নমস্কার বন্ধুরা জবাব দে সাই নিউ সেন এই পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত তো বন্ধুরা আজকে আমি কথা বলবো একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ব্যাংকের পক্ষ থেকে বের হওয়া নতুন একটি চাকরির বিজ্ঞপ্তি নিয়ে যেটা সম্পূর্ণ নতুন আপডেট তোমরা দেখতে পাবে যেখানে আজ থেকে অ্যাপ্লিকেশান শুরু হলো এবং তোমরা আজ থেকেই অ্যাপ্লিকেশান জমা করতে পারবে প্রত্যেকটি স্টেট ওয়াইজ আলাদা আলাদা করে ভ্যাকেন্সি রয়েছে তার মধ্যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলও রয়েছে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রত্যেকটি জেলা থেকেই এখানে তোমরা ছেলে মেয়ে আবেদন জানাতে পারবে মেল ফিমেল বোথ ক্যান্ডিডেটই অ্যাপ্লাই করতে পারছ এবং পোস্টিং তোমাদের নিজেদের জেলাতেই হবে আর এখানে যে মেন ক্রাইটেরিয়া সেটা হচ্ছে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজটা তোমাদের জানতে হবে অর্থাৎ যারা এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আবেদন করছো তাদের অবশ্যই বাংলা ভাষায় লিখতে পড়তে বলতে জানতে হবে তো সম্পূর্ণ ডিটেলস এই ভিডিওতে করব তোমাদের সাথে যে কি পোস্টে কি যোগ্যতায় কোথায় নিয়োগটি করা হচ্ছে কিভাবে তোমরা আবেদন করবে সবটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। কিন্তু তার আগে প্রত্যেকের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট জানাবো যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নি তারা ঝটপট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দাও যাতে করে পরবর্তী সমস্ত ইনফরমেশান পেয়ে যেতে পারো তো চলো বন্ধুরা দেরি না করে এবার অফিসিয়াল নোটিস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তোমাদের সাথেই শুরু করব তো আজকে যে নিয়োগটি করা হচ্ছে সেটা ইউনিয়ন ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে করা হচ্ছে ইউনিয়ন ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে এই নতুন বিজ্ঞপ্তিটি জারি হয়েছে যেটা এই গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া আন্ডারটেকিং একটি সরকারি ব্যাংক যেখানে নিয়োগ করা হচ্ছে এবার এখানে যে শিডিউলগুলো দেওয়া রয়েছে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান এবং লাস্ট ডেট আর অ্যাপ্লিকেশানের যে ডেটগুলো আর ফিস পেমেন্টের যে ডেটগুলো রয়েছে সেই ডেটগুলো নিয়ে একটু ডিসকাস করব তো চব্বিশ দশ দু হাজার চব্বিশ অর্থাৎ আজ থেকেই অ্যাপ্লিকেশান শুরু হলো যেটা তেরো তারিখ পর্যন্ত জারি থাকবে মানে থার্টিন নভেম্বর পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশান জারি থাকবে তার মধ্যে তোমাকে কমপ্লিটলি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে বিকজ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ছাড়া তুমি কোনোভাবেই এখানে অ্যাপ্লিকেশান জানাতে পারবে না আর অ্যাপ্লিকেশান অনলাইনে হচ্ছে ঠিকই কিন্তু কোনো রকমের এডিট উইন্ডো তোমরা পাবে না তাই যদি কোনো রকম ভুল ত্রুটি হয় সেগুলোর কারেকশানের কোনো সুযোগ কিন্তু হাতে থাকবে না তাই যখন অ্যাপ্লিকেশান করবে সম্পূর্ণ সঠিক এবং নির্ভুল তথ্য দিয়ে অ্যাপ্লিকেশান করার চেষ্টা করবে আরেকটি বিষয় সেটা হচ্ছে তোমাদের এখানে যে ফিসটা সেটাও তোমাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিস পেমেন্ট করে দিতে হবে তো এখানকার যে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াগুলো রয়েছে সেগুলো জানাবো তো অ্যাপ্লিকেন্টকে অবশ্যই ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ নেপাল ভুটান এগুলো থাকলেও হবে তো মেনলি হচ্ছে কি ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ তোমাদের থাকতে হবে আর দেখো এখানে ভ্যাকেন্সি দশটা স্টেট ওয়াইজ ভাগ করা রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল যেখানে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাদের জানতে হবে বেঙ্গলি আর এই যে বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজটা সেটা তোমাদের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের যে তোমাদের লেভেলটা ছিল সেখানে ওয়ান অব দ্য সাবজেক্ট হিসেবে বাংলা ভাষাটা থাকতে হবে এবং এখানে প্রত্যেকটি ক্যাটাগরির প্রার্থী যেমন ধরো এসি এস টি ও বি সি মানে এস সি এস টি ও বি সি তারপরে ধরো ই ডাব্লিউ এস ইউ আর ক্যাটাগরি এবং যারা পি ডাব্লিউ বিডি ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছ তারা প্রত্যেকেই আবেদন জানাতে পারবে মানে সমস্ত ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেটদের জন্যই এখানে সুযোগ রয়েছে অ্যাপ্লিকেশান করার তো এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট নোটস রয়েছে সেগুলো একটু দেখে নাও তো এখানে তোমাদের বলা রয়েছে যে দ্য ক্যান্ডিডেট উইল হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য ভ্যাকেন্সি অফ ওয়ান স্টেট অনলি দেখা গেল তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের হয়েও আবেদন করেছো এবং অন্য স্টেটের হয়েও আবেদন করেছো তাহলে কিন্তু হবে না যে কোনো একটি স্টেটের হয়ে তোমাকে আবেদন করতে হবে যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে দেখছো তারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের হয়েই আবেদন করবে অন্য স্টেটের হয়ে একেবারে অ্যাপ্লিকেশান করতে যাবে না তাহলে তোমার বহুত অ্যাপ্লিকেশানই ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাদের লিখতে পড়তে বলতে জানতে হবে আর এখানে তোমাদের প্রপার যদি এস সি এস টি ও বি সি সার্টিফিকেট দেখাতে পারো তবেই তোমরা এখানে তোমাদের ক্যাটাগরি ওয়াইজ যে মানে সুযোগগুলো থাকে ছাড়গুলো থাকে সেগুলো তোমরা সেই ফেসিলিটিগুলো পাবে নইলে অ্যাজ এ জেনারেল ক্যাটাগরি হিসেবেই তোমাদের আবেদন জানাতে হবে 
আর এখানে দেখো তোমাদের যে পোস্টে নিয়োগ করা হচ্ছে লোকাল ব্যাংক অফিসার এই পোস্টে তোমাদেরকে নিয়োগ করা হচ্ছে এল বি ও লোকাল ব্যাংক অফিসার এই পোস্টে নিয়োগ হচ্ছে যেখানে তোমাদের যে বেসিক পে স্কেলটা রয়েছে সেটা একটু দেখে নাও আটচল্লিশ হাজার চারশো আশি থেকে শুরু করে তোমাদের বাষট্টি হাজার চারশো আশি পর্যন্ত তোমাদের স্যালারি স্ট্রাকচারটা থাকবে তো এখানে কিন্তু সেই মতো পে স্কেলগুলো যে ধীরে ধীরে যে তোমাদের বাড়বে সেই লেভেলও কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলা রয়েছে ভ্যাকেন্সি রয়েছে দেড় হাজার এবার দেখো এখানকার যে ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম যে এজ লিমিটটা সেটা বলি তো মিনিমাম যদি তোমার বয়স হয়ে থাকে কুড়ি বছর আর ম্যাক্সিমাম তিরিশের মধ্যে তবে তুমি আবেদন জানাতে পারবে তো এখানে তোমাদের যে কুড়ি আর তিরিশ রয়েছে ম্যাক্সিমাম যে তিরিশ এবং মিনিমাম যে কুড়ি এটা কিন্তু ইউ আর ক্যাটাগরি হিসাবে বললাম ইউ আর ক্যাটাগরি হিসাবে কুড়ি থেকে তিরিশ এবার এই যে ম্যাক্সিমাম এজ লিমিটে সেটা আবার ক্যাটাগরি ওয়াইজ যে ছাড়গুলো থাকে সেই ছাড়গুলো তোমরা আবার পাবে তো দেখো সেই ছাড়গুলো একটু দেখে নাও কারা কারা পাচ্ছ যদি এস সি এস টি হয়ে থাকো তাহলে পাঁচ বছরের ছাড় সুতরাং তারা কুড়ি থেকে পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত নির্দ্বিধায় আবেদন জানাতে পারবে যদি ও বিসি হয়ে থাকে তাহলে তিন বছরের ছাড় সুতরাং তারা কুড়ি থেকে তেত্রিশ বছর পর্যন্ত আবেদন জানাতে পারবে এটা হচ্ছে ও বিসি প্রার্থীরা আর যদি পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকো তাহলে এক্সট্রা দশ বছরের ছাড় পাবে সুতরাং তারা কুড়ি থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আবেদন জানাতে পারবে এবং এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করার সুযোগ রয়েছে এবং তারাও সে মতো ছাড় পাবে এবার এখানকার সিলেকশন প্রসেসটা দেখো অনলাইন এক্সামিনেশন এবং গ্রুপ ডিসকাশন এই দুটোর মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে যেখানে পার্সোনাল অথবা স্ক্রিনিং অব অ্যাপ্লিকেশান অথবা পার্সোনাল ইন্টারভিউ অর্থাৎ তোমাদের এখানে কিন্তু অনেকগুলো ভাগ রয়েছে সেটা তোমাদের নাম্বার অফ দেখো তোমাদের এখানে পরিষ্কার বলা রয়েছে যে পার্সোনাল ইন্টারভিউ বা স্ক্রিনিং অফ টেস্ট বা অনলাইন এক্সামিনেশন বা গ্রুপ গ্রুপ ডিসকাপশান যদি হয়ে থাকে ইফ কন্ডাক্টেড যদি হয়ে থাকে সেটা ডিপেন্ড করবে নাম্বার অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট বা এলিজিবেল ক্যান্ডিডেটদের ওপর ডিপেন্ড করে এখানে স্থির করা হবে যে রিটার্ন টেস্ট হবে না ইন্টারভিউ হবে না পার্সোনাল ইন্টারাকশান হবে না শুধুমাত্র অ্যাপ্লিকেশান স্ক্রিনিং করে নেওয়া হবে তো সেটা সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশান কতজন করছে তার ওপর সেটা ডিপেন্ড করবে যদি অনলাইন এক্সামিনেশন হয় তাহলে এখানে সম্পূর্ণ স্ট্রাকচার রয়েছে যেখানে রিজনিং এবং কম্পিউটার অ্যাপটিটিউড থেকে প্রশ্ন থাকবে নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন পঁয়তাল্লিশ ম্যাক্সিমাম মার্কস ষাট ইংলিশ এবং হিন্দি দুটো মিডিয়াম পাবে এরপরে জেনারেল ইকোনমি ব্যাংকিং অ্যাওয়ারনেস থেকে চল্লিশটা কোয়েশ্চেন চল্লিশ নাম্বার ডাটা অ্যানালিস ইন্টারপ্রিটেশন থেকে পঁয়ত্রিশটা কোয়েশ্চেন ষাট নাম্বার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে পঁয়ত্রিশটা কোয়েশ্চেন চল্লিশ নাম্বার তো সর্বমোট তোমাদের এখানে দেখো একশো পঞ্চান্নটা প্রশ্ন দুশো নাম্বার এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের লেটার রাইটিং এবং এসে থাকবে দুটো পঁচিশ নাম্বার এটা শুধু ইংলিশেই থাকবে এবং সর্বমোট তোমাদের প্রথম যে পার্টটা এক থেকে চার নাম্বার যে ভাগটা রয়েছে সেখানে তোমরা টাইম পাচ্ছ একশো মিনিট এবং লাস্টেরটা পাচ্ছ তিরিশ মিনিট অ্যাপ্লিকেশান জানাতে হলে ডাব্লিউ ডু ডাব্লিউ ডট ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ডট কো ডট ইন এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ভিডিও ড্রেসক্রিপশান বক্সেই তোমরা পেয়ে যাবে তাই যারা অ্যাপ্লিকেশান করতে চাইছো অবশ্যই ড্রেসক্রিপশান বক্সটা চেক করে নেবে সেখানেই তোমরা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করার যে লিঙ্ক সেটা পেয়ে যাবে আর একটি বিষয় বলে রাখি যদি তোমরা কেউ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশানের প্রসেসের ভিডিও তোমাদের লাগে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও তাতে করে কি হবে যদি তোমাদের কারোর প্রয়োজন হয় তাহলে আলাদা করে একটা অ্যাপ্লিকেশান প্রসেসেরই ভিডিও বের করা হবে আরেকটি বিষয় তোমরা কে কোন জেলা থেকে ভিডিওটি দেখছো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো যাতে করে সেই সমস্ত এলাকার যখনই কোনো রকম নোটিফিকেশান পাবো তোমাদের সামনে আনার চেষ্টা করব এবার অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করার সময় ফলোয়িং ডকুমেন্টস মানে তোমাদের যে অ্যাডমিট কার্ড এবং ফটো আইডেন্টিটি প্রুফ ছাড়া তোমাদের কিন্তু ঢুকতে দেওয়া হবে না এবার এখানে তোমাদের জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ করে নেগেটিভ মার্কিং রয়েছে কাট অফ স্কোরের ওপর ভিত্তি করে তোমাদের পরবর্তী ধাপগুলো আসবে তারপর তোমাদের আবার এলপিটি টেস্ট মানে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফেসেন্সির টেস্ট হবে অবশ্যই মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের স্ট্যান্ডার্ডের মার্কশিটে তোমার লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজটা ওয়ান অফ দ্য সাবজেক্ট হিসাবে কিন্তু থাকতে হবে তবেই কিন্তু আবেদন জানাতে পারবে পার্সোনাল ইন্টারভিউ হবে তারপর তোমাদের টোটাল মার্কস সবটা মিলিয়ে যে টোটাল একশো নাম্বার তোমাদের রয়েছে সেখানে আবার ইন্টারভিউ আবার মিনিমাম যদি মানে 
ফর্টি পারসেন্ট তোমার পেতে হবে কিন্তু যদি এস সি এস টি ও বি সি আর পিডিএফ যদি হয় তাহলে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট মিনিমাম তোমাকে পেতে হবে ইন্টারভিউ পার্সোনাল ইন্টারভিউতেই একশো রয়েছে তো এগুলোর ওপর বেস করে কিন্তু ফাইনাল মেরিট লিস্টটা তৈরি হবে এবার স্টেট ওয়াইজ এক্সামিনেশন সেন্টার রয়েছে তো আমরা দেখে নেব ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে কোন কোন জায়গায় আমরা সেন্টার পাচ্ছি তো ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আসানসোল দুর্গাপুর কলকাতা গ্রেটার কলকাতা হাওড়া হুগলি কল্যাণী শিলিগুড়ি এতগুলো লোকেশন পাচ্ছি এর মধ্যে তুমি চুজ করে নেবে যখন অ্যাপ্লিকেশান করবে সেই মতো আর যদি এই অ্যাপ্লিকেশান করার আগে তোমরা যদি নোটিফিকেশানটা নিজেরা একবার পড়ে নিতে চাও তাহলে অবশ্যই এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে রিক্রুটমেন্ট অপশানে যাবে তারপর কেরিয়ার ওভারভিউ তারপরে সেই লিঙ্কটি তোমরা পেয়ে যাবে এবং অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করার পরে তোমরা অবশ্যই একটা প্রিন্ট আউট বের করে রাখবে যেগুলো তোমার ডকুমেন্টস আবার পরবর্তীতে ইন্টারভিউর সময় কাজে লাগবে তো প্রিন্ট আউট অব অ্যাপ্লিকেশান তারপর তোমাদের অ্যাডমিট কার্ড ডেট অফ বার্থের প্রুফ হিসাবে মাধ্যমিকের মার্কশিট সার্টিফিকেট অ্যাডমিট এগুলো নিতে পারো ফটো আইডেন্টিটি প্রুফ তোমার দিতে হবে সমস্ত রকম মার্কশিট প্রপার ডকুমেন্টস কাস্ট সার্টিফিকেট যদি থাকে কিছু তাহলে সেই সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো তোমাদেরকে নিতে হবে এবার দেখো হাউ টু অ্যাপ্লাই কীভাবে অ্যাপ্লিকেশান করবে অ্যাপ্লিকেশান করার আগে ফার্স্ট অফ অল রেজিস্ট্রেশান দেন ফিস পেমেন্ট তারপর ফটোগ্রাফ সিগনেচার লেপথাম ইমপ্রেশন হ্যান্ড রিটেন ডিক্লারেশান সমস্ত রকম ডকুমেন্টস আপলোড এগুলো করে তোমাকে আপলোড করতে হবে এবার ফটো আইডেন্টিটি প্রুফ হিসাবে তুমি চাইলে প্যান কার্ড আধার কার্ড পাসপোর্ট পেমেন্ট অব সরি ড্রাইভিং লাইসেন্স ভোটার কার্ড এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি দিতে পারো এবং অ্যাপ্লিকেশান করার সময় অবশ্যই ভ্যালিড ফোন নাম্বার মেল আইডি দিয়ে অ্যাপ্লিকেশান করবে যাতে করে সিলেকশান প্রসেসের সমস্ত ইনফরমেশান তোমরা পেয়ে যেতে পারো এবং অ্যাপ্লিকেশান ফিজ হিসেবে জেনারেল ইডাব্লিউস ও বিসি দেবে আটশো পঞ্চাশ টাকা উইথ জিএসটি এস সি এস টি পিডাব্লিউডি হলে দেবে একশো পঁচাত্তর টাকা উইথ জিএসটি এবং অ্যাপ্লিকেশান প্রসেসের সমস্ত ইনফরমেশান এখানে দেওয়া রয়েছে রিক্রুটমেন্ট অপশানে গিয়ে পে অনলাইন এবং নিউ রেজিস্ট্রেশান অপশানে ক্লিক করে যা যা তোমাদের ইনফরমেশান চাওয়া হয়েছে রেজিস্ট্রেশান নাম্বার মানে যেগুলো ক্রিয়েট হবে সেগুলো তোমাদের আবার সেভ অ্যান্ড নেক্সট অপশানে ক্লিক করার পরে পরবর্তী আরও তোমাদের পার্সোনাল ইনফরমেশানগুলো দেওয়ার পরে তোমাদের পেমেন্ট করে অবশ্যই সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে এখানে যদিও সম্পূর্ণ পেমেন্টের যে ডিটেলস সেগুলো দেওয়া রয়েছে তোমাদের অনলাইনে ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড এগুলোর মাধ্যমে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে তোমরা পেমেন্ট করতে পারো তো এখানে সম্পূর্ণ ডিটেলসও কিন্তু বলা রয়েছে আর অবশ্যই সমস্ত অ্যাপ্লিকেন্টকে ভ্যালিড ফোন নাম্বার মেল আইডি এবং যা যা ডকুমেন্টস এখানে আপলোড করবে সেগুলো ভ্যালিড দিয়ে অ্যাপ্লিকেশান করবে এবং হ্যান্ড রিটেন ডিক্লারেশান এর আগেও তোমাদের দেখানো হয়েছিল তো যদি কারোর কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে তো কিন্তু তোমরা গুগলে সার্চ করে নিতে পারো আর এই যে যদি তোমাদের কোনো রকম ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অ্যাপ্লিকেশান করার ক্ষেত্রে তার জন্য কিন্তু আগে থেকে অ্যালার্ট থাকতে হবে প্রপার ডকুমেন্টস দিয়ে এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশান করবে যেখানে নিয়োগটি তোমাদের ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে লোকাল ব্যাঙ্ক অফিসার এই পোস্টে নিয়োগ হচ্ছে যেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতাটা কি বলি শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে ফুল টাইম ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন এনি ডিসিপ্লিন যে কোনো শাখা থেকে মিনিমাম যদি তুমি গ্র্যাজুয়েশান করে থাকো সেটা সায়েন্স হোক কমার্স হোক আর যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে মিনিমাম গ্র্যাজুয়েশান করে থাকো রেগুলার হিসাবে তাহলে তুমি অবশ্যই আবেদন জানাতে পারবে তো এই ছিল আজকে সম্পূর্ণ ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সাপোর্ট করো আমাদের সাথে থেকো পাশে থেকো আর ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য তোমাদের সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ